Gumshi! Good morning po sa inyong lahat. Namiss niyo po ba ang mga chikahan natin? Actually, in today's video, pag-uusapan natin kung ano ba ang mga bagay na dapat niyong pagandaan, paano niyo iahanda yung sarili niyo, at ano mga dapat niyong gawin muna bago pa magsimulang pasukin ang mundo ng pag-online job or pagiging virtual assistant. So, marami kasi nag-message sa atin or nagme-message pa sa atin sa mga Facebook group, Uh, Facebook page natin, sa YouTube sections, ay, I mean, sa comment section sa YouTube, asking kung paano nga ba sila mag-online job or magsisimulang mag-work from home. So, kahit nagbibigay na tayo or nagsishare tayo ng mga tutorials, still, re we realize na dapat siguro mag-step back muna tayo para maihanda muna yung mga kaibigan natin bago pa sila sumabak sa pag-online job. So, sumabak talaga. So, kung interesado po kaya sa topic natin for today, make sure to watch the whole video, mag-click ng subscribe button, button, <laughs> and mag-hit ng notification bell para updated kayo sa mga chikahan natin dito sa ating channel. At kung ready na kayo, magsisimula na po tayo as in, now na! Welcome back po sa ating channel. I'm Sheena Santos, isang home-based mom and virtual assistant for many years. And sa channel po natin, nagsishare tayo ng mga tips, advices, guides, walkthroughs, tutorials, interviews, at kung ano-ano pa tungkol sa pag-online job at buhay ng isang home-based mom. At yung topic nga natin today is about uh, preparing yourself. So, syempre, hindi ka pwedeng sabak ng sabak lang sa pag apply Kailangan alam mo kung ano yung mundo na nais mong pasukin. At meron nga tayong sampung advice para dyan. Unang advice natin, save money. So, kung ikaw ay currently employed, uh, syempre, kung nagbabalak-balak ka na mag-online job or mag-apply sa pag-online job, much better kung makakapag-save ka muna ng at least 6 to 12 months o kahit 6 months lang muna ng sweldo mo. Uh, kasi, syempre, alam natin na kailangan nating mamuhunan dyan. Kapag ka magsisimula ka na mag-online job at nag-isipan mo mag-resign, kailangan meron kang bala o meron kang pera na mahuhugot mo habang nag ka pa sa opportunity ng magkaroon ng client, ba diba? So, kailangan meron kang perang panggastos habang wala ka pang client, may paghuhugutan ka ng pera, tapos... Uh, kailangan mo ring mag, ano, uh, maglaan ng pera pambili mo ng mga equipment mo, di ba? Kapag magsisimula kang mag-online job. Ngayon, kung nagkataon na talagang na wala ka ng work, hindi ka nakapag-ipon, o kaya isa kang momshi na uh, nag-decide na mag-alaga ng iyong mga anak o kapapanganak mo lang, wala ka pa talagang ipon, uh, naiintindihan ko yan. Kaya gumawa tayo ng video about using your mobile phone para makapag-create ka ng gig sa fiber. Uh, kung wala ka pa talaga equipment, yung mobile phone mo, pwede mo siyang gamitin para, mag, kumbaga, magkaroon ka ng parang side job or kumita ka pa rin online. So, ilalagay ko yung video, yung link ng video dyan sa description box para mapanood nyo din po after this video. So, para makaipon ka pa ng pera na, na pwede mo magamit, pwede ka rin muna pansamantalang mag-online job or look for other source of in, ng source of income kung wala ka pa talagang mapagkuha na ng mabilis ang pera uh, just make sure to ano yung uh, mag-ingat kayo sa mga 'di ba mayroong mga make money online so yung mga legit lang pwede niyo gawin yung mga surveys mga ganyan basta ingat lang okay uh, pwede naman yung habang nagtatrabaho ka kung hindi ka pa ganoon ka decided gusto mo muna ng mga wala ka pang savings pwede naman yung habang nagwo-work ka mag-spend ka ng, let's say, 2 to 3 hours or 2 to 4 hours bago ka pumasok o kaya paghatiin mo, 2 hours sa umaga, 2 hours sa pag-uwi mo para mag-apply mag or yun nga, mag-research na tungkol sa pag-online job. Pwede ka naman mag-side job kung gusto mo pa, kung kaya mo pa, okay? Para meron ka pang extra income. In that way, kapag ka decided ka na, then you maybe want to go on full-time. Then tsaka ka mag-ano, kumbaga mag-resign, okay? So, number two! Laptop, desktop, and internet. So, bakit hindi ko sinabing buy or produce laptop, desktop, internet? Uh, considering na 
Kunwari, wala ka pa masyadong income or sapat na pera para makapag-produce ng mga ganyan, don't lose hope, okay? Kasi, yan yung pinaka-kailangan mo kapag mag-online job ka. Hindi ka pwedeng umasa lang sa mobile phone. Kapag seryoso ka ng mag-online job, pinaka-number one tool mong gagamitin is yung desktop or laptop at internet. Reliable internet. At least 5 Mbps. Pero kung kayo ay nagsisimula pa lang at wala pa talaga kayong pambili ng laptop or desktop na depende sa preferences nyo ha. Depende yan. Pwede kayong mag computer shop muna. Kung may malapit na computer shop dyan, for sure maganda-ganda yung internet nila. Just make sure to, ano, yung secure nyo yung mga login information nyo ha. Huwag nyo isa-save yung kasi hindi naman lagi na doon ka lang sa computer na yun at merong ibang gagamit doon for sure. Baka ma-access yung account nyo. Yan. Tapos kung meron ka mga mababait na mga kaibigan, yan, na may pwedeng mahiraman ng laptop muna habang nag apply kayo. Kaya kung meron di kayo mababait at maunawa yung mga kapitbahay na pwede nyo kausapin. Kasi kami noon, nung nagsi-start kami, Luckily, nung sa apartment namin, may tabi kami na computer shop din na apart na kumbaga apartment siya, naglagay siya ng computer shop sa bahay nila. So, naki ano kami, parang kinausap namin at nagkasundo kami na pakakabit kami ng yung parang ano yung ikakabit yung internet nila sa direct sa computer namin. Yung meron kaming ano eh, matag to. Yung wire na mahaba na pang internet, yung may RJ45. Hindi <laughs> ano ba yung internet, ano ba yung internet socket ate ang tawag doon. Yan, comment nyo na lang sa iba ba ako nang tawag doon sa ganon. Pero yun, so kinabit yun sa modem nila kasi meron pang available slot. And then, in, in ano yun, kinabit namin sa router yata, yung lumang router ng kuya ko, pinagamit sa amin. So, ginamit namin, ang dalawa kami ng asawa kong nakagamit ng internet. Yun nga lang, kami nagwo-work hanggang 12 or 1. So, minsan, napapatay yung internet. Nakakalimutan niya. So, yun. Nakipag-usap kami na ha, kung maaari, eh, uh, medyo tagal-tagala nila. Ang uh, ginawa nila, hanggang 6 a.m. na lang. Tapos, papatay nila para mapahinga yung modem. So, yun. So, depende naman sa discard yung gagawin. So, yun. Dahil doon, nakapag-work kami. Tapos, nagbabayad nila kami ng 500 pesos a month sa kanila. Tapos, nung... Uh, Siyempre, nag-a-apply pa rin kami ng sarili namin internet kasi kailangan din namin yun. Bumabagal din kasi dahil marami naghahati-hati sa computer shop. But at least, meron kami ibang option, di ba? Then, nung nagpakabit na kami, okay na, tapos na. Yung solo na namin yung internet. Ayun. <laughs> so, again, kung meron kayong mababait na kapitbahay, baka pwedeng, wag lang kayo magnanakaw ng wifi, ha? No, 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 yan. <laughs> yun, so, baka pwedeng, uh, yun, uh, makipag-deal muna kayo sa kanila, magbibigay ka kung magkano amount, kung matagal-tagal mong gagamitin, di ba? Or baka meron silang mapapahiram na kahit lumang laptop. So, wag mo muna intindihin yung mga specs. Kasi sa ngayon, eh, naging nag-ano ka pa, eh. Baga, nagsisimula ka pa lang naman. Okay? So, Uh, as long as meron ka magagamit, you're good. So, number three, research and familiarization. So, kung wala ka pa pong computer and laptop, kunwari, nakapag-ipon ka pero kulang pa, pwede muna sa computer shop, di ba? And, uh, ang gagawin mo lang is magre-research ka lang naman ng mga, parang, ano ba yung virtual assistant. Basta, marunong ka mag-type ng how to and what is, yan, marami ka na makukuwang informasyon sa internet ngayon. Unlike dati, medyo limited pa yung mga resources siguro sa, pag, sa mga tungkol dito sa pag-virtual assistant at pag-online job. But now, marami ka na po makukuhang resources at information sa YouTube, sa Google, at kung saan-saan pa, sa mga articles, sa mga blogs. Marami ka na mahahanap. So, let's say, ang skills mo is about pagdodrawing. Magaling ka mag-drawing sa papel. So, syempre, mas may advantage ka na kung ang gagawin mo ay about graphics, di ba? So, yun, aralin mo ngayon yan. How to edit pictures or how to add watermarks, how to change color. Yung ganyan, kumbaga, familiarize mo na yung sarili mo dun sa skills mo na gagawin mo for online job. Yung mga pwede mong i-offer sa online job. Kung gusto maging virtual assistant, so mag-search ka lang what is virtual assistant, how to become a BA, sa mga ganyan. Kailangan alam mo kung ano yung balak mong applyan in the future. Hindi yung pwedeng basta nakakita ka ng job si apply ka lang, apply kahit wala ka pang kaalam-alam. So, unahan mo na uh, research, research, research. Okay? And additional information lang po. Yung freelancing at home-based job or being a remote worker, magkaiba po yan. So, dadagdag ko na dyan sa balak nyong i-research. 
Pag sinabing freelancing, you are working on your own. Ibig sabihin, meron kang, ikaw yung boss, okay? Ikaw ang magsaset ng rate mo, ikaw ang, uh, meron kang specialized skills na maaari mong i-alok sa mga clients, sa company, sa mga businessman, mga ganyan. Ta- kumbaga ako ang bahalang gumawa niyan, trumabaho niyan sa, per- sa rate na gusto ko at sa, sa ganitong panahon natin gagawin, tatapusin ko lahat yan. Ganon. Uh, ikaw ang boss. At kapag ka remote worker naman, Meron ng parang job description, meron ng nakalagay na kung magkano yung rate ng trabaho na yon, may schedule kung part-time, full-time, ikaw mag apply ka. Ngayon, kapag ka nag, uh, nata- diba, may mga interview siya, of course may interview din yung freelancing, okay? pero yung dito, parang, parang ang nasa office din, parang ka nagtatrabaho sa mga office space, pero ang pinagkaiba mo ay nasa bahay ka, remote worker ka. Kapag may mga job description na yan, may... Uh, meron ng rate kung magkano yung magiging sweldo mo at merong schedule kung part-time ka, full-time, pang gabi, pang umaga. Ngayon, kung mag apply ka at nakapasa ka, then you can start working. Kung ano man yung mga trabaho na kailangan mo. Nandun ang lahat. Okay? Number four sa tips natin, assess yourself. So yan, nakapag-research ka na. Kailangan mo naman i-assess na yung sarili mo. Uh, alam mo naman, syempre, alam mo naman kahit pa paano yung kakayahan mo. Kaya mo bang mag-research? Kaya, kaya mo bang mag-type? Kaya mo bang may guts ka ba para tumawag for schedule ng appointment for clients? Diba? O kaya, kaya mo ba sa sarili mo na mag-promote ng mga post sa social media? So, assess yourself. In that way, mas may idea ka kung saan mo balak i-focus yung sarili mo pag mag apply ka na or when you want to help your clients, okay? And you have to start searching and gathering info para din magkaroon ka ng idea sa kung anong online job ang magmamatch sa interest mo at kakayahan mo. Okay, so bago ko pa ituloy yung ating uh, pang limang tips, shoutout muna sa mga kaibigan natin dyan sa ating home base Mom Diaries group na sina Jackie Masalig, Wink de Guzman and uh, Isabel Sebastian Pagurayan and ganyan na ni sa uh, mga moderator sila Mom She Gray at uh, Zizams or Unicorn kilala mo na ako sino ka <laughs> alam na alam mo na so shout out sa inyo at marami pong salamat sa mga nag-comment at nagbibigay sa atin ng uh, mga nagsha-share ng mga uh, experiences nila at tips din sa groups at sa page natin and even sa mga nagko-comment po sa ating YouTube comment section okay Number five, <laughs> be with like-minded people. So, ano ibig sabihin niyan? Di ba, mas masaya kasi or mas tumataas yung yung confidence kung ang mga makakausap mo o makakahingahan mo ay yung magka, ano kayo, kumbaga pareho kayo ng iniisip, pareho kayo ng emosyon. Di ba, ganun din sa pag-online job. Uh, you can search for groups sa mga Facebook. Meron po tayong group na Home Based Mom Diaries page and group natin. Ako uh, sana kapag share yung mga kasamahan natin, mga ka-home based ng kanilang mga saloobin, experience, yung even yung mga skills nila kung may mga natututunan sila. Ah, uh, sine-share nila. So, kung bago ka pa lang, pwede ka naman magtanong din, mag-search, but not to spoon feed everyone ha. Linawin ko lang. Iba lang kasi yung may mga nakakausap ka na katulad ng iniisip mo din and mga kapag pa-check ka rin kung legit ba tong client na to, yung online job ba na to ay baka may scam lang. Uh, di ba, para meron kang nahihinga ng advice din ng mga tips and even yung mga tutorials na kagaya ng ginagawa natin nagsishare tayo ng mga libreng uh, tutorials and walkthroughs sa iba, di ba so yun, masarap lang kasi yung may mga nakakakwentuhan ka din at alam mong hindi ka nag-iisa sa laban mo, di ba meron kang support group, support uh, meron kang community ng mga contact na makakausap mo anytime yun, <laughs> number 6 sa tips natin is Practice makes perfect. So, lagi na natin yung nadidinig sa kahit anong situation. And lalo na sa pag-online job. Kung zero skills, zero experience ka, nakapag-research ka na, then it may be time for you to practice. Marami po tayong tutorials dyan sa ating channel. Ayan. Uh, let's say, ang inaral mo is kung papaano ka gumawa ng email campaign. So, merong, may mga free account naman na pwede ka mag-sign up. Let's say, sa MailChimp, meron tayong tutorial for that. Sign up ka sa mga free trial para ma-practice mo kung ano yung naaral mo, yung na-research mo. 
O kaya naman sa graphics, kung wala ka naman Photoshop pa sa computer, meron mga libreng uh, websites na kung saan nakakapag-edit ka ng mga images or ng pictures. Uh, meron din tayong video for that. Yung, let's say, paano mag-remove ng background. Punta ka sa remove.bg. Ayan, di ba mas... Kumbaga, mas nagkakaroon na ng confidence na, oy kaya ko na, nakakatawa, di ba? Galing-galing ko, nagawa ko yan, ganyan. O kaya, kung natuto ka na rin mag, uh, uh, mag-promote ng business, maybe you want to create your own Facebook page, di ba? Maglagay ka ng mga gusto mo ibenta dyan. Mapapractice mo na, di ba? Malaking bagay yun. And, o oh, kaya naman din yung ano eh, ganito, meron pa ako isang tip. may want to contact a friend, or kakilala mo na nag-online shop, or kung ano man yung service na pwede mo i-alok dun sa tao, uh, let's say, may online shop nga siya, sabihin mo, Hoy, friend, beshi, baka gusto mo, wala ka pa kasing Facebook page, gusto mo gawan kita, kasi nagpa-practice ako para sa pag-online job, and gusto ko sana matulungan ka para ma-promote natin yung business mo, mas lumaki yung business mo, and... Ang ang gusto ko lang naman sana is kapag uh, natuwa ka eh bigyan mo ko ng reviews, good reviews para sa para makatulong din sa akin o kahit testimonial, yung totoong testimonial sa ganun. Tapos para lang maidagdag ko lang sa portfolio ko, 'di ba? Yung mga sample works mo, mailalagay mo sa resume mo, 'di ba? 'Yun o kaya hinahanap mo diyan is magkaroon ka pa rin ng experience, 'di ba? Tapos mapapraktis mo pa yung skills na natutunan mo at makakatulong ka, matutulungan ka din, 'di ba? Ilang ilang stones 'yun? Four stones at one bird. One and ah, four birds at one stone. Ano ba 'yan? Four birds at one stone. Basta yun na 'yun. Kung can afford mo, pwede ka na at mabilisan, pwede kang mag-paid courses. So mer- alam ko meron sila nung mga hands-on training din. So again, kung can afford mo, kung wala naman, wala kang budget para dyan, okay lang. Basta maging madiskarte ka, maraming mga online sites na pwede kang pagpraktisan, mga free sign-ups, free trials, take advantage advantage of that. Uh, mas maganda na kung magsa-sign up ka, mag-create ka ng separate email account para doon. Yung mga pang mo lang, para hindi ka dumugi ng maraming newsletter sa email mo. Yan, isang tip yan. Number 7! Start building your resume. Resume or portfolio. So, yun. Dahil meron ka ng mga natututunan, meron ka ng posibleng reviews, testimonials, o may mga skills ka na na may dadagdag, then it's, ta- it's time for you to start building your own profile or your resume. So, gumawa ka na. Kasi may mailalagay ka na, di ba? Unlike yung wala kang sinimulang pagre-research o pag-aaral, ano ilalagay mo? Web research, data entry, eh, hindi ka nga marunong mag-research. So, start practicing para may mailagay ka na din sa iyong portfolio. ba diba? Kasi meron kang magagamit na screenshots na eto, natulungan ko to, eto yung mga sample work ko, eto yung skills ko, eto yung... Although wala ka pang experience, pero kung meron ka nakakausap na natulungan mo, pwede mo na ilagay din doon, ba diba? Pero ang advice ko lang eh, let's say galing ka sa... Uh, nagtrabaho ka. Sabihin na natin isa kang manager or supervisor ng ng Jollibee, okay? <laughs> yan. So, yung karamihang tanong sa akin yan, pwede ko po bang ilagay yung previous experience ko, yung work experience ko dun sa resume ko? Sa ting- ito yung sagot ko dyan, pwedeng oo, pwedeng hindi. Depende po yan. Kasi kung ang gusto mong trabahuhin, ang gusto mong gawin sa online job is about graphic artist or graphic designing. Tapos ang background mo is about ah... Uh, So, kunwari, naging supervisor ka nga. Medyo malayo kasi siya. Pwede mong ilagay, but hindi mo kailangan specify masyado kung ano yun. Kasi hindi naman siya ganun ka-related dun sa, ina, sa skills na gusto mong gawin, di ba? Mas maganda kung kahit hindi mo nga ilagay yun eh, o kung ilagay mo man, mas mag-focus ka dun sa skills na natutunan mo. Mas i-highlight mo yun dahil yun ang mas titignan for sure ng mga client na titingin ng profile mo. So, number eight! Yan ay tama. <laughs> Apply for bank accounts. Kailangan mo nang mag-open ng bank account kung talagang seryoso ka nang gusto mo mag-online job. Uh, hindi ko alam kung, <clears throat> depende siguro sa mga banko kung matagal o mabilis yung process. Pero nung dati kasi, nasa one week bago ko nakuha yung ATM ko. And uh, iba-iba yung in-open ko. Merong BPI, Union Bank, yan ang pinakagamit na gamit ko. Tapos nag-open din ako yung para sa mode of payment, yung PayPal, Payoneer. Ice cream, hindi ko pa nasusubukan pero gusto ko rin din niyang aralin. 
Tapos, kaya yun yun bang? Kasi, noon, nung base sa mga na-research ko, may partnership siya with PayPal. And, uh, 50 pesos lang alam kong, ano dyan eh, parang pag mag-withdraw ka, tapos kapag 7,000 pesos pataas, eh, libre na. Hindi lang ako siguro updated pa ngayon kung, kung nagbago ba yan. Pero, yun ang ginagamit ko, yun yun bang? Tapos, ang alam ko ngayon is, yung Gcash nga, pwede mo nang gamitin sa PayPal. Pero hindi ko pa natatry, nag-open pa lang ako ng Gcash account ko. And kung gusto nyo po ng walkthrough video para dyan, kung gusto nyo makita kung paano ba yung setup yan, or even yung mga comparison ng iba't ibang mode of payment na ganyan, let me know, i-comment nyo lang po dyan, hashtag bank account. <laughs> ano ba? Tama ba? Kung meron kayo gusto pa, so i-comment nyo lang dyan, sabihin nyo lang dyan sa video sa baba para alam ko kung ano yung mga Uh, kung paano natin gagawa ng video yan, okay? Ayun, so, uh, advice ko din sa pag-create ng mga, o oh, pag-open ng bank accounts, hanggat maaari, mag-open ka ng at least two. Bakit? Kasi, syempre, merong times na down yung isa, down yung bank account ng isa, and, para meron ka pa ibang, ano, ibang way na makukuha mo yung sweldo mo, di ba? Nangyayari kasi yan. Tapos, mas maganda rin na i-secure mo yung, ako kasi na-check ko online yung mga, yung bank accounts ko para na mo monitor ko kung ano yung pumapasok kung sakaling mang may pumapasok <laughs> at uh, kung ano na yung status ng account ko tapos isi-secure ko yan using yung parang nagpapadala sila ng code dun sa cellphone so ganun <clears throat> so secure nyo pa rin yung account nyo kapag lalo na pag online yun tapos meron din ako nung ano ba diba, as I mentioned meron akong pay in your account meron tayong video dyan kung saan pinapakita ko yung pag-withdraw ko ng aking fiber sahod <laughs> at uh, yung mga yung naging experience ko nung winibidraw ko na siya sa Payuneer. So, meron tayong video dyan. Lagay ko rin sa description box para ayan, bongga na. <laughs> ayan, number nine. <laughs> Apply for jobs. So, yan Pwede ka na dahil meron ka ng bala. Kahit pa paano, may nasisimulan ka ng skills, meron ka ng reviews, meron ka ng yung bank account mo on, on ano na, process na, on the process na. Habang ano, mag-a-apply ka na ngayon sa mga iba't ibang online job platform. So, why iba't iba? Why talaga? Kasi, may marami sa atin nagpo-focus agad upward. Apply agad sa Upwork. Hindi po ako ma-approve sa Upwork. Nasuspend po yung account ko sa Upwork. Then, sasabi ko na lang, na-try mo na ba sa ibang online job sites? Kasi ang problema dyan is masyado tayo nakapokus sa isang site. Parang nadi-discourage na tayo, uh, nawawala na tayo ng pag-asa kapag hindi tayo nakahanap, um, nakahanap or nakapasok sa Upwork. Hindi lang naman Upwork ang buhay ng online job. Maraming ibang online job sites. Um, merong online jobs.ph. Okay, although... Uh, Upwork is one of the top, I believe, one of the top na online job sites. Pero yun nga, may iba pang online job sites. OLJ, OLJ in short, uh, free up. And meron din tayong video about the top 10 websites kung saan kayo pwedeng maghanap ng online job opportunity. So, lalagay ko din yan sa description box para bongga na. <laughs> yan. And ano, aside from that, meron ding mga agencies, kagaya ng my out there. So, nag-try din ako dyan dati. Naging ano rin ako dyan, general VA. And then, uh, yung isang client ko ay nag-decide na mag-outside kami. Yung parang maging direct na ako. Pero, syempre, hindi ko na may na-encourage kayo na basta-basta ang ganun. Um, pero, yun nga, uh, nung, wala na, nung nawala na ako sa my out there, dun ako nagkaroon ng, nakontak pa ako nung client ko na yon Tapos, nag-start kami mag-work pa rin together. And hanggang sa makahanap pa ako na iba pang mga clients, okay? So, yun, meron pa mga ibang agencies. Uh, LinkedIn, yan, pwede rin dyan. Kasi halos mga professionals and businesses, companies din yung mga nandyan. And sa mga Facebook groups din po, uh, maraming mga legit companies dyan na uh, pwede nyo rin applyan. May mga job posting sa mga groups, meron eh. May mga nagpo-post ng yung client, naghahanap ng... VA para dito. So, yun. Again, mapag, maging mapanuri muna kayo. Pa-check nyo muna. Pa-legit check nyo muna para sure. Okay? And, yun nga pala. Going back dun sa Upwork, ang advice ko dyan is apply to newly posted jobs. So, eto pwede rin siguro to sa online, uh, online, uh, online jobs.ph. Yung iba kasi sa Upwork, di ba may number of connects dyan. Yung inuubos agad sa loob ng isang upuan lang yung pag, ano, yung connects nila. Sa akin, hindi ganun. Hanggat mare 
Ah, uh, nag-apply lang ako kapag mga newly posted jobs lang. Let's say mga 20 minutes ago, 1 hour ago. Hindi lang ako updated ngayon kung nakikita pa kung ilan na yung nag apply Yung kasi meron nung yung dati nung sa Odes. Makikita mo how many num, ano, yung how many applicants na yung nag-send ng resume, nag-apply na. Hindi ko pa lang na-check ngayon. So, let's say nag-post sila, nag-post yung client ng gabi. Eh ngayon mo pa lang na-check tapos 15 na yung nag apply Huwag ka na mag-apply. Mag, mas magandang mag-antay ka nung kapopost pa lang. Yung tipong 20 minutes ago, mga 10 pa lang kayo. Ganun. May chance kasi na online pa yung nag-post nung trabaho. At makita ka, mapansin ka. Lalo pa ngayon, di ba, meron sa connection yung parang magbabayad ka ng extra para nasa unahan ka agad ng listahan ng mga nag apply Eh kung hindi ka naman ganun, may tendency na sa... Uh, sa other page, kasi natry ko na mag-hire dati through Upwork, ako yung gumagawa on behalf of the clients, eh nakita ko na merong mga ilang page, yung nasa second page na yung ibang, ano, ibang nag apply third page, so most likely yung naghahanap ay eh, nasa unang page lang, pag doon na-impress na siya agad sa isa, yun na agad na kinokontak, eh, ba So yun, tandaan yan, huwag nyo agad ubus, ubusin yung mga connects nyo, o yung opportunity nyo sa isang bagay, sa isang araw lang agad. So, huli na po. Number 10. 10 talaga. 10, 10, 10. Keep learning. Learning po talaga. Kahit na bago o tenured ka na. Ayoko naman ng luma. <laughs> tenured ka na sa pag-online job. Dapat tuloy-tuloy ang pag-aaral. Hindi porkit alam mo na yung isang bagay, eh tapos na. Hindi ganun. Kahit na kami may mga experience na sa pag-online job, eh, Ina-update pa rin sarili. Although, hindi ako updated sa <laughs> sa status ng Connects ngayon sa Upwork. Okay, <laughs> linawin ko lang. Pero dun sa napili na may mga skills, ina-upgrade ko rin yung sarili ko. Ah, Nagre-research ako, baka may update na sa email marketing, sa email automation, sa active campaign, or sa MailChimp. Ganyan, inaaral ko yan. Or ah, baka may mga updates na, o may mga bago, may mga hindi nang ginagawa sa, sa Zapier, or sa website, ganyan. Kung baga, Research, research, aral, aral, step up. Step up yourself. Upgrade your skills. Yun. Upgrade kung ano man yung meron ka na ngayon. Kung gusto maging general VA, most likely aaralin mo halos lahat. Para mas matulungan mo yung client, maging one-stop shop ka. In instead na mag-hire pa si client ng iba't iba, kung kaya mo naman, hindi ikaw na yung mag-handle nun. Pero kung talagang hindi mo na kaya, you can always tell your client na, na ano, na kakailanganin natin ng isa pa para dito pero ikaw sa sarili mo dapat i-upgrade mo yung kaalaman mo at patuloy kang mag-aral para hindi lang para sa mga clients mo kundi para sa sarili mo na rin um, para makasabay ka pa yun, para makasabay ka pa sa, sa takbo ng pag-online job sa mundo ng pag-online job so dapat lagi tayong updated sa mga ganyan ka-advice ko po sa lahat sa bago, sa luma, be patient luma talaga, tenured, ulit, tenured be patient and pray. So, yun. Kailangan po natin yan. Lalo sa mga nagsisimula. Hindi po madali ang pag-online job. Pag gusto mo, ay eh, instant meron ka na. Hindi po ganun. Para kang bumalik sa grade 1 na nag-aaral ka at nag-aaral kang lumakad, nag-aaral kang magpumasok sa school, ganyan. Umpisa ulit. Tapos, hindi agad-agad may opportunity. You have to look for the opportunity. You have to prepare yourself. Step up. Be patient and pray. So, sana po ay may natutunan po kayo kahit konti sa mga in natin for today. And kung may mga tanong pa po kayo at uh, may mga suggestions, uh, topics na gusto nyo pag-usapan, kung meron kayong mga gustong sabihin o iparating, shout out! Ayan, shout out! Ilagay nyo lang po dito sa ating comment section sa baba ng video para iisa-isahin po natin lahat yan. And again, I'm Sheena Santos. Thanks everyone for watching. Magkita-kita tayo ulit sa susunod nating videos. Have a great day mga kamamshi! Bye-bye!